Okay, my talk this morning is the Bible in the Tabernacle. I did this discourse one time before. I made a few uh, corrections, uh, well, one big one. And uh, so I'm going to present it again uh, to you and to the Polish brethren for the first time. So, Nasz temat na dzisiejszy poranek to Biblia w przybytku. Ja ten temat kiedyś przygotowałem już, ale dokonałem paru poprawek, w tym jednej bardzo dużej i zamierzam to ponownie przedstawić braciom angielskim, a braciom polskim po raz pierwszy. Uh, the references that I used for this discourse were these three books. Te trzy książki posłużyły mi za źródło do tego tematu. Cienie przybytku i dwa tomy epifaniczne. Plus this article from the present truth, 1978, by Brother Jolly, uh, The Tabernacle, Boards, Bars and Pillars. Oraz ten artykuł Brata Jolly'ego na temat desek, drągów i słupów przybytku z roku 1978. The Lord God instructed Moses to build the courtyard tabernacle, furnishings and implements exactly according to the specifications which were given to him on the mountain. Bóg Jehowa pouczył Mojżesza, żeby zbudował dziedziniec, przy, sprzęty i narzędzia przybytku dokładnie według szczegółów, specyfikacji, które podał mu na górze. Exodus 25:40 and see to it that you make them according to the pattern which was shown to you on the mountain. Druga Mojżeszowa 25:40 Uważaj, abyś uczynił wszystko według wzoru tego, który ci ukazano na górze. The reason is explained in the following scripture. Powód jest wyjaśniony w następującym wersecie. Żydów 8:5 a Hebrews 8:5, who served the copy and shadow of the heavenly things as Moses was divinely instructed. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, tak jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. When he was about to make the tabernacle, for he said, see that all things according to the pattern shown to you on the mount. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. No, the reason given for the Lord's demand for accuracy. Czy zauważmy powód, jaki Pan podał, żądając precyzji, dokładności. Who serve the copy and shadow of things, heavenly things. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, niebiańskich rzeczy. The directions given to Moses for the construction of the tabernacle may be found in Exodus chapter 25 through chapter 27. Instrukcje, jakie Mojżesz otrzymał, jeśli chodzi o budowę przybytku, można znaleźć w drugiej Mojżeszowej 25, rozdziały 25 do 27. The account for the performance of the work in Exodus 35, chapter 35 to chapter 40. Natomiast opis wykonania tego zadania w drugiej Mojżeszowej rozdziały 35 do 40. The following is a note from Tabernacle Shadow, Shadows, page 13. Oto notatka z cieni przybytku ze strony 13. The sacred cubit of 25 inches is the cubit of the tabernacle. Święty łokieć w wielkości 25 cali jest łokciem przybytku. Therefore, the unit of measurement used by the Israeli builders was the pyramid cubit. Zatem jednostka miary użyta przez budowniczych izraelskich to łokieć piramidalny. The cubit used was the 25 pyramid inch cubit. Zatem użyto łokcia w wielkości 25 y, piramida, łok, cali piramidalnych. One imperial or US inch equals 0.999 pyramid inches. Jeden cal angielski czy też amerykański ma 0,999 cala, cala piramidalnego. 
Thus, each cubit is slightly larger than 25 imperial or U.S. inches. Zatem każdy łokieć jest nieco większy niż 25 cali angielskich czy też amerykańskich. For comparison purposes, I will use the imperial or U.S. inch in my calculations. Dla celów porównawczych będę używał w moich obliczeniach cala angielskiego czy też amerykańskiego. To to samo. The court was 100 cubits by 50 cubits. Dziedziniec miał rozmiary 100 łokci na 50 łokci. This is approximately 208 feet 4 inches by 104 feet 2 inches. Daje to około w łokie 28 stóp 4 cale na 104 stopy i 2 cale. Or 63.5 meters by 31.75 meters. Przeliczenie na metry byłoby to 63,5 metra na 31,75 metra. The tabernacle was 10 by 30 cubits, which is 20 feet 10 inches by 62 feet 6 inches. Przybytek natomiast miał wymiary 10 na 30 łokci, czyli 20 stóp 10 cali na 62 stopy 6 cali. Or 6.35 meters by 19.05 meters inside dimension. Albo w metrach 6.35 metra na 90.05 metra po wymiarach wewnętrznych. The holy was 10 by 20 cubits inside dimension. Świątnica miała rozmiar 10 na 20 łokci wymiarów wewnętrznych wewnątrz. The most holy was 10 by 10 cubits inside dimension. Świetnica Najświętsza, 10 na 10 łokci po rozmiarach wewnętrznych. We must remember that the veils were the dividing lines between the court and the holy and the holy from the most holy. Musimy pamiętać, że zasłony były liniami rozdzielającymi dziedziniec od świątnicy i świątnicę od świątnicy Najświętszej. Exodus 26, 15 and 16 says, and for the tabernacle you shall make the boards of acacia wood standing upright. Druga Mojżeszowa 26, wersety 20, nie wiem, 15 i 16 mówią, uczynisz też do przybytku prosto stojące deski z drewna akacjowego. Ten cubits shall be their length of a board, and a cubit and a half shall be the width of each board. Długość jednej deski ma wynosić 10 łokci, a szerokość jednej deski półtora łokcia. So this means that the tabernacle stood 10 cubits high. Z tego wynika, że przebytek miał 10 łokci wysokości. Which is 20 feet to 10 inches high co oznacza 20 stóp i 10 cali. Or 6.35 meters high. Albo w metrach 6,35 metra wysokości. This is the height of a two-story house. Jest to wysokość domu dwupiętrowego. I will explain how the thickness of the boards is determined later. Później wyjaśnię, w jaki sposób ustalana, ustalić można grubość desek. Exodus 26, 18 and 19. <coughs> and you shall make the boards of the tabernacle 20 boards for the south side. Uczynisz więc deski do przybytku 20 desek na stronę południową. And you shall make 40 sockets of silver under the 20 boards, two sockets under each of the boards for its tenants. Uczynisz te 40 srebrnych podstawek pod tych 20 desek, dwie podstawki pod jedną deskę do dwóch jej czopów. Exodus 26, 20 and 21. Nadal druga meszowa 26, kolejne wersety 20 i 21. And for the second side, 
<clears throat> the of the tabernacle, the north side there shall be 20 birds. <clears throat> A, a na drugim boku przybytku od strony północnej uczynisz 20 desek. And there are 40 sockets of silver, two sockets under each board. A do nich 40 srebrnych podstawek, dwie podstawki pod jedną deskę. Pod każdą deskę. Exodus 26:22. Druga Mojżeszowa 26 i werset 22 teraz. For the far side of the tabernacle westward you shall make six boards na zachodnią stronę przybytku tą dalszą uczynisz sześć desek notice that there is a gap here in the Zauważ... zauważmy że tutaj powstaje luka przerwa na rogu that was filled in by two other boards ta luka była zapełniona dwoma innymi deskami And you shall make two boards for the two back corners of the tabernacle. Uczynisz też dwie deski jako narożniki przybytku po obydwu stronach. You shall overlay the boards with gold. I 29. Deski pokryjesz złotem. Here we see those two boards, one here. And tu one. widzimy te dwie deski po dwóch, w tych dwóch narożnikach. Exodus, I mean, uh, E-Volume 11, Exodus, the book Exodus, uh, Brother Johnson states, the boards on the south and the north sides were 40 in number. W, w, w sobie 11 epifanicznym, Exodusie na stronie 496, Brad Johnson pisze, że deski po północnej i południowej stronie liczyły 40 sztuk. A multiple of 10. And the... Okay, go on. And the six west boards plus the corner boards sawn into halves. So, te 40 jest wielokrotnością 10, a sześć zachodnich desek plus deski narożne jeszcze prze, przecięte na pół. According to, for Brother Jolly says, according to the reading of the Hebrew, Brat Jolly pisze, że według tekstu hebrajskiego The corner boards in the west wall of the most holy seem to have been sawn asunder. Deski narożne w zachodzie ścianie świątnicy najświętszej wydają się wydaje się, że one były przecięte. Into halves of their widths. Na, na połowę w swojej szerokości, w połowie swojej szerokości. From top to bottom and then fitted against one another at right angles. Zostały były przecięte z góry do dołu, a następnie zainstalowane przy sobie pod kątem prostym. Brother Jolly writes, the four corner boards of which each case is only one third was visible in the most holy. Brother Jolly dalej pisze, że cztery narożne deski, z których w każdym przypadku jedna trzecia była widziana w świątnicy najświętszej, seem to require these measurements which also imply that the tabernacle boards were one sixth as thick as they were wide that is one quarter of a cubit thick wydają się wymagać takich właśnie rozwymiarów to także oznacza że deski przybytku były miały 1 szóstą były tak były 1 szóste ja 1 szóstym grubości nie inaczej były jedna szósta grubości z ich szerokości, czyli miała jedną czwartą łokcia grubości, czyli były tylko jedna szósta tego, jak były szerokie, jedna czwarta łokcia grube. The following diagram will illustrate, for example, how the northwest corner board of the west wall was cut and fitted to overlap the westernmost board of the north wall. Następujący wykres przedstawia na przykład, jak deska północno-zachodnia, ściany zachodniej była przecięta, a następnie tak zamontowana, żeby zachodzić na najbardziej na zachód wysuniętą deskę ściany północnej. Leaving one half a cubit or one third of its width visible in the most holy. 
pozostawiając widoczno, widoczne w, ze Świętnicy Najświętszej jedną, drugą łokcie albo jedną trzecią swojej własnej szerokości. Here we see the exact dimensions. Tu widzimy dokładne rozmiary. We have one half of a cubit visible from within the most holy. Mamy jedną, drugą łokcia widoczną z Świętnicy Najświętszej. Which means that the board's thickness must be one quarter of a cubit. Co oznacza, że grubość deski musi wynosić jedną czwartą łokcia. The visibility of only half of the corner boards makes sense according to the measurements already given. Widoczność jednej, drugiej desek narożnych ma sens, jest logiczne według już podanych rozmiarów. The boards were each one and a half cubits times six full boards equals nine cubits. Deski miały półtora łokcia, sześć razy pełnych desek daje nam dziewięć łokci. So only a half of a cubit of the corner boards which were sawn could be seen in each corner. Zatem w każdym rogu można było zobaczyć tylko połowę łokcia desek narożnych, które były przepiłowane, przecięte. Accordingly, the thickness of the boards has to be one quarter of a cubit. Zatem grubość desek musi wynosić jedna czwarta łokcia. Exodus 26:17. Two tenants shall be each be in each board for binding one to another. Druga Mojżeszowa 26:17. Jedna deska będzie miała dwa czopy, ułożone jeden naprzeciw drugiego. Thus you shall make for all the boards of the tabernacle. Tak uczynisz przy wszystkich deskach przybytku. Here we see the tenants in the dotted lines. Tutaj widzimy linią przerywaną te czopy, which held the sockets or pedestals to the boards, które spinały podstawkę z deską. Their sockets were one hundred in number, a multiple of ten, and their tenons also number one hundred, a multiple of ten. Liczba tych podstawek wynosiła 100, co jest wielokrotnością 10, a ich czopy także wynosiły 100, co także jest wielokrotnością 10. Here we see two sockets for each board and for each half board. Tutaj widzimy te podstawki dla każdej deski i dla każdej połowy deski. Right here. Dokładnie w tym miejscu. Exodus 26, 26 through 29. Druga Mojżowa 26, 26 do 29. And you shall make bars of acacia wood, five for the boards on one side of the tabernacle. Uczynisz też drążki z drewna akacjowego, pięć do des, pięć desek, do, 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 będzie ich pięć do desek jednej strony przybytku. Five bars for the boards on the other side of the tabernacle. Pięć także drążków do desek drugiej strony przebytku. And five bars for the boards of the side of the tabernacle for the far side westward. A także pięć drążków do desek zachodniej strony przebytku. The middle bar shall pass through the midst of the boards from end to end. Środkowy drężek będzie w połowie przechodził z jednego końca do drugiego. You shall overlay the boards with gold, make their rings of gold as holders for the bars, and overlay the bars with gold. Deski pokryjesz złotym i uczynisz do nich złote pierścienie, przez które mają przechodzić drążki. Drążki też pokryjesz złotem. An interesting note. Ciekawa informacja. When I first wrote this discourse, I couldn't find any information in the Bible or in any of the truth writings on how many rings 
her board there were. Gdy po raz pierwszy ten wykład napisałem, nie mogłem znaleźć żadnej informacji ani w Biblii, ani w pismach prawdy na temat tego, ile pierścieni było w każdej desce. My own thought was that each board would contain six rings as shown in this illustration. Myślałem wtedy, że każda deska miała sześć pierścieni, tak jak widać na tym tej ilustracji. After I presented this discourse for the first time, it was pointed out to me by a brother in a chat forum. Po tym jak ten wykład przedstawiłem po raz pierwszy na forum dyskusyjnym, zwrócono mi uwagę, pewien brat zwrócił mi uwagę, that there were probably only three rings per board. Że prawdopodobnie były tylko trzy pierścienie na deskę. The reason was that you multiply 48 boards by three rings. Powodem było to, że jeśli gdy pomnożymy 48 desek przez trzy pierścienie, which came to 48 times 3 equals 144. Co nam daje w wyniku 144. Then I thought that this made a lot of sense. Wtedy pomyślałem, że to bardzo logiczne. Because if you multiply 144 by the dimensions of the most holy, 10 by 10 by 10. Ponieważ gdy pomnożymy 144 przez rozmiary świątnicy najświętszej, 10 razy 10 razy 10. You came up with the number 144,000, the number of the little flock members. To uzyskujesz w efekcie e, liczbę 144 tysiące, liczbę członków małego statka. Exodus 26:31 through 33. Druga Mojżeszowa 26, 31 do 33. You shall make a veil. Uczynisz też zasłonę. You shall hang it upon the four pillars of acacia wood overlaid with gold. Their hooks shall be gold upon four sockets of silver. I zawiesisz ją na czterech słupach z, drew, z, drewa, z drewna akacjowego pokrytych złotem. Ich haki też będą złote, stojących na czterech srebrnych podstawkach. The veil shall be a divider for you between the holy place and the most holy. A zasłona ta będzie oddzielać wam miejsce święte od najświętszego. Here we see the four pillars sitting on four sockets of silver. Tutaj widzimy cztery słupy, które były oparte na czterech podstawkach ze srebra. Which held up the veil of the most holy. Te, które utrzymywały zasłonę do świątnicy najświętszej. These pillars could not be seen from the holy. Tych słupów nie można było zobaczyć ze świątnicy. Brother Jolly states only one third of the boards in the northeast and southeast corners were visible, and one third of these boards within the most holy were invisible by reason. Go ahead. Brad Jolie pisze, że tylko jedna trzecia desek w północno-wschodniej i południowo-wschodnich rogach była widoczna i jedna trzecia z tych desek w Świątnicy Najświętszej była niewidoczna. By reason of the north and south pillars of the most holy fitting flush against the middle third of their respective boards. Z powodu tego, z tego powodu, że Północne i południowe słupy Świątnicy Najświętszej były dopasowane, tak, były przymocowane do środkowej jednej trzeciej swoich desek, odnośnych desek. Może nie swoich, tylko odno swoich odnośnych desek. O tak. In the northeast and southeast corners of the most holy. W północno-wschodniej i południowo-wschodnich rogach Świątnicy Najświętszej. Brother Jolly also states the north and south pillars of the most holy fitting flush against the respective middles of their respective boards. Brother Jolly pisze, północne i południowe słupy Świątnicy Najświętszej dopasowane do 
stojące tuż przy środkowej i przy jednej trzeciej swoich odnośnych desek. These two pillars were each apparently a half a cubit thick. Te dwa słupy najwyraźniej miały grubość pół łokcia. To be invisible from the holy and yet to hold the second veil flush against the north and south walls of the tabernacle. Aby być niewidoczne ze świątnicy, a mimo to utrzymywać drugą zasłonę, dopasowane do stojące tuż przy północnych i południowych ścianach przybytku. Each had to fit flush against its respective wall. Każda z nich musiała być ciasno dopasowana do swojej odnośnej ściany. These two pillars were apparently a half cubit thick. Te dwa słupy najwyraźniej miały grubość pół cala. From this we have established the dimensions of the pillars. Na podstawie tego ustaliliśmy rozmiary słupów. Exodus 26, 36 and 37. You shall make a screen for the door of the tabernacle. Uczynisz też do wejścia namiotu zasłonę. And you shall make for the screen five pillars of acacia wood and overlay them with gold. A do tej zasłony uczynisz pięć słupów z drewna, z drewna akacjowego, które pokryjesz złotem. Their hooks shall be gold, and you shall cast five sockets of bronze or copper for them. I ich haki będą złote. Ulejesz do nich też pięć miedzianek, podsta miedzianek, miedzianych podstawek. Brother Johnson says there remain of the framework of the building proper yet to be considered the sockets. Brazoson pisze, że z tego z tej ramby, z szkieletu przybytku pozostaje jeszcze do rozważenia, pozostaje jeszcze do rozważenia podstawki. Literally pedestals. Dosłownie no, podstawki też, no, my nie mamy nazwa pedestały. And the tenons which by being inserted into the mortised holes of the sockets serve to hold the boards and pillars upright. Oraz czopy, które jako, że były włożone takie otwory wpustowe w tych podstawkach, służyły jako podtrzymanie desek, jako utrzymujące deski i słupy w pozycji pionowej. From Brother Johnson's statement we see that the pillars also had tenons. Ze, ze słów Brata Johnsona widzimy, że słupy także miały swoje czopy. The bars numbered 15, but were arranged in nine rows. Drążki liczyły sztuk 15, ale były ustawione w dziewięciu rzędach. There was nine, three rows on the west and three rows on the south. Trzy rzędy od strony południowej i trzy od zachodniej. And three rows on the north. No i także trzy od strony północnej. For a total of none. I w sumie, what is the total? The tabernacle proper, no. there were 48 boards, nine... Przybytku jak właściwym było 48 desek. Nine sets of bars. Dziewięć rzędów drążków, drągów. Counting as sets, each of the three rows on each of the three sides of the tabernacle. And nine... Licząc, ok, and nine pillars. Mm -hmm. Licząc jako zestaw każdy z trzech rzędów po każdej z trzech stron przybytku, no i do tego jeszcze dziewięć słów. These so counted totaled 66 thus. Tak, bo tak liczone dają one w sumie 66. 48 plus 9 plus 9 equals 66. 48 plus 9 plus 9 daje 66. The linen curtains with their coverings type 
the Christ as new creatures. Pełniane zasłony razem z ich okryciami przedstawiają Chrystusa jako nowe stworzenia. The 66 supports of the tabernacle proper type the 66 books of the Bible as the foundation and support of the Christ. 66 sztuk wsparcia dla właściwego przybytku jest typem na 66 ksiąg Biblii jako podstawę i wsparcie dla klasy Chrystusa. Brother Johnson writes, Brother Johnson pisze, we note that from one standpoint there were 15 bars. Wiemy, że z jednego punktu widzenia było 15 drągów. And that from another there were nine. A z innego punktu widzenia było ich dziewięć. If we count the bars as separate pieces, they totaled 15. Jeśli policzymy drągi jako oddzielne sztuki, dadzą w sumie 15, 15. But if we count them as sets of rows, they totaled 9. Ale jeśli policzymy je jako zestawy drągów, to będzie ich 9. For the reason shortly to be given, we believe the Lord used the bars as rows. Dla powodów, które za chwilę podamy, wierzymy, że Pan użył drągów jako rzędów in typing the number of books that they were designed to type. Podając w typie liczbę ksiąg, które one mają reprezentować. They typed to our understanding those purely historical books of the Old Testament. Według naszego zrozumienia one są typem e, tych czysto historycznych ksiąg Starego Testamentu that historically holding up and binding together the scriptural books in a logical whole. Które historycznie utrzymują i wiążą ze sobą um, biblijne księgi w logiczną całość. The golden rings typing that they are divinely empowered to perform such a work. Przy czym złote pierścienie wskazują, że one posiadają boską, boską moc, żeby wykonać takie dzieło, boskie upoważnienie. The purely historical books of the Old Testament are czysto historyczne księgi Starego Testamentu to Genesis, Joshua, Judges, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings and 1 and 2 Chronicles. Pierwsza Mojżeszowa, Jozue, Sędziów, Pierwsza, Druga Samuela, Pierwsza, Druga Królewska, Pierwsza, Druga Kronik. The West Wall, having, Zachodnia, having Genesis in the center as the single bar. W środku Pierwsza Mojżeszowa, pokazana w jednym drążku. First and second Samuel as the upper and lower rows of bars. Pierwsza, druga Samuela jako wyższy i niższy rząd drągów. It's almost like God is saying first Samuel part one of two and second Samuel part two of two. Tak to tak jakby Bóg powiedział pierwsza Samuela, część pierwsza z dwóch i druga Samuela, część druga z dwóch. The south wall having Joshua, having Joshua as the center bar. W środku w centrum Jozue. First and second kings is the upper and lower rows. Oraz pierwsza, druga królewska w rzędach górnym i dolnym. And the north wall with judges is the center bar. Także ściana, ta ściana północna, sędziów w środkowym, w centrum. And first and second chronicles is the two upper and lower rows of bars. I pierwsza, druga kronik w wyższym i niższym rzędzie. Four pillars in the most holy we understand to type the four books written by the Lord Jesus and the saints Paul, Peter and John. Rozumiemy, że cztery słupy świątnicy najświętszej przedstawiają cztery księgi napisane przez Pana Jezusa oraz świętych Pawła, Piotra i Jana. The subject matter of these four books relates to the death of the human body. Temat tych czterech ksiąg dotyczy śmierci ludzkiego ciała. 
for they treat of faithfulness in sacrifice unto death. Ponieważ one dotyczą wierności w ofierze aż do śmierci. The antitypical second veil. Czyli antytypicznej drugiej zasłony. The five pillars in the holy seem to type the five books written by the five less important writers of the New Testament. Saints Pięć... Matthew, Mark, Luke, James and Jude. Pięć słupów świątnicy wydaje się przedstawiać pięć ksiąg napisanych przez mniej ważnych pisarzy Nowego Testamentu, świętych Mateusza, Marka, Łukasza, Jakuba i Jude. The subject matter of these five books relates to the death of the human will. Temat tych pięciu księg dotyczy śmierci ludzkiej woli. For they treat of consecration, the antitypical first veil. Dotyczą one bowiem poświęcenia, czyli antytypicznej pierwszej zasłony. And here we see those nine books from the New Testament. I tu widzimy tych dziewięć ksiąg Nowego Testamentu. But there were four corner boards of which only one third of each was visible within the most holy. Ale były jeszcze cztery deski narożne, z których jedna, tylko jedna trzecia była widoczna, widziana ze świątnicy najświętszej. These four corner boards represent four of the five most important books of the Old Testament. Te cztery deski narożne przedstawiają cztery z, najważniejsz, z najważniejszych ksiąg Starego Testamentu. The five books of Moses, the Pentateuch. Pięć ksiąg Mojżesza, pięcioksiąg. They are confessedly the most important books of the Old Testament. Są powszechnie uważane za najważniejsze księgi Starego Testamentu. Genesis is already represented by one of the bars. Pierwsza Mojżeszowa już jest pokazana w jednym z drągów. So these four, four corner boards of the Most Holy would represent Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. Zatem te cztery narożne deski w Świątnicy Najświętszej reprezentują drugą Mojżeszową, trzecią, czwartą i piątą. We have above pointed out the fact that the pillars of the Most Holy Typing the book of Revelation. Wyżej już wskazaliśmy na fakt, że słup w świątyni najświętszej wskazujący na księgę objawienia. Being over against the board typing the book of Numbers. Stojący naprzeciw księgi reprezentującej czwartą na, naprzeciw, a, stojący, nie, stojący naprzeciw deski reprezentującej czwartą Mojżeszową. Represents the thought of the relation between of these books to one another. Reprezentuje myśl o relacji związku wzajemnym między tymi dwiema, księg dwiema księgami. And implies that the main things symbolized in Revelation are typed in numbers. Oznacza to zatem, że główne rzeczy pokazane w symbolach objawienia są także pokazane w typie czwartej Mojżeszowej. From this standpoint, the relation of the book of Hebrews to the book of Exodus and Leviticus make us think of that. The pillar representing it stood in the same side of the most holy as the corner boards that type the book of Exodus and Leviticus. Z tego punktu widzenia relacja księgi do Żydów, do ksiąg drugiej Mojżeszowej i trzeciej Mojżeszowej Skłania nas do poglądu, że słup reprezentujący ją stał po tej samej stronie Świetlicy Najświętszej, co deski narożne pokazujące księgi drugą i trzecią Mojżeszową. And because the book of Revelation sustains a similar relation to the book of Numbers, a ponieważ Księga Objawienia pozostaje w takiej samej relacji do Księgi Czwartej Mojżeszowej, And Deuteronomy, we believe that the pillar representing the book of Revelations. I piątej Mojżeszowej wierzymy, że słup reprezentujący księgę objawienia. Stood on the same side of the whole most holy, on which the corner boards stood that typed the book of Numbers and Deuteronomy. Stał po tej samej stronie świątnicy najświętszej, 
po której stały umieszczone były deski narożne pokazujące księgę, księgi czwartą i piątą Mojżeszową. Why is but one third of each of the boards representing these books visible from within the most hold? Dlaczego tylko jedna trzecia desek reprezentujących te księgi jest widoczna ze świątnicy najświętszej? This we believe is to show that while the books which they type do not belong among the New Testament, wierzymy, że je ma to na celu pokazanie, że chociaż księgi, które, w których oni są typem, nie należą do Nowego Testamentu, yet their typical teachings determine the character and scope of everything in the New Testament. To ich typiczne nauki określają, determinują charakter i zasięg, zakres wszystkiego w Nowym Testamencie. There are 27 books in the New Testament. Mamy 27 ksiąg nowy w Nowym Testamencie. And nine were represented in the nine pillars. A dziewięć było pokazanych w dziewięciu słupach. And so there remain 18 books. Pozostaje zatem 18 ksiąg. These New Testament books are represented by the 18 full boards within the most holy. Tych, te, te księgi Nowego Testamentu są pokazane w 18 pełnych deskach we, w, wewnątrz świątnicy najświętszej. And so you see here all of the books of the New Testament plus the five on the outside. Of the holy. Widzicie tutaj wszystkie księgi Nowego Testamentu plus pięć na zewnątrz świątnicy. There remain yet 26 books thus far that have not been discussed. Pozostaje jeszcze 26 desek, które do tej pory nie były omówione. It will be noted that they constitute the boards entirely within The holy. Jak można zauważyć, stanowią one całkowicie deski wewnątrz świątnicy. In each of its side walls. 13 w każdej z jego bocznych ścian, jej bocznych ścian. These 26 boards we understand to type the remaining Old Testament books. Rozumiemy, że te 26 desek reprezentuje pozostałe księgi Starego Testamentu. Probably those in the south wall typing 13 more important. Prawdopodobnie te w, w ścianie południowej reprezentują 13 tych 13 ważniejszych ksiąg. And those in the north wall typing the 13 less important. A 13 po stronie północnej te mniej ważne. Here we see all of the books represented by all the pillars and boards. Tu widzimy wszystkie księgi pokazane w deskach i słupach. It was difficult to determine which books were the most important and which were the least important of the Old Testament. Trudno było ustalić, jeśli chodzi o Stary Testament, które księgi były najważniejsze, a które najmniej ważne. So I did a search on the writings of brother Johnson and Jolly and brother Russell. Dokonałem poszukiwań w literaturze braci Jollego, Johnsona, Russella. Book by book. Księga po księdze. And tried to determine which books were referred to the most. I próbowałem ustalić, które księgi, do których ksiąg najczęściej się odwoływano. By these three teachers. Tak, ci trzej nauczyciele, do których ksiąg oni się najczęściej odwoływali. And so the most important book and the one referred to the most was Isaiah. I Izajasz wyszedł jako księga, do której najczęściej się odwoływano. And then the rest were carried out on the south wall. I później reszta poszła na tej ścianie południowej. And the lesser important ones on the north wall. No, a tu po stronie południowej mamy te mniej ważne. All 
all of these pedestals were of silver except the five which supported the five pillars in the holy. Wszystkie te podstawki były ze srebra z wyjątkiem pięciu, które podtrzymywały pięć słupów świątnicy. These five pedestals were of copper. Tam ty, tych, tych właśnie pod te, pod te, pod te, tych, tych pięć było zrobionych z miedzi. Here are those five of copper. Tu jest, są te właśnie miedziane, pięć miedzianych. The silver pedestals represent the fact that the truth is based on the basis of biblical books. Stębne podstawki reprezentują fakt, że prawda jest podstawą ksiąg biblijnych. And that these books are truly of divine origin. Oraz, że te księgi są rzeczywiście boskiego pochodzenia. The fact that the five pillars in the most in the holy rested on copper pedestals seems to type the thought that the five books which they type are especially useful for those who are just about to step or who have just stepped into the justified into the spirit begotten condition. Fakt, że tych pięć słupów, pięć, że tych pięć słupów w świątnicy opierały się na miedzianych podstawkach, wydaje się wskazywać na myśl, że pięć ksiąg, który, których oni są typem, są szczególnie przydatne dla tych, którzy właśnie mają dokonać kroku, albo którzy właśnie dokonali kroku ze stanu usprawiedliwionego do stanu spodzenia z ducha. The remains of the framework of the building proper yet to be considered the sockets literally pedestals pozostaje nam ze szkieletu właściwego budynku jeszcze do rozważenia podstawki dosłownie piedestały and the tenons which by, which by being inserted into the mortar holes in the sockets serve to hold up the boards and pillars upright które były będąc włożone w otwory psów, takie wsuwane, wpuszcza, wpuszczane w podstawki, służyły do podtrzymywania desek, do utrzymywania desek i słupów w pozycji pionowej. The two golden tenons from Exodus 26:17 that fitted into the two mortar stoles in each pedestal seem on the one hand to type the fact that there are two divine doctrines. Dwa złote czopy, które były dopasowane do dwóch otworów wpuszczanych w każdej podstawce, z jednej strony wydają się być typem faktu, że są dwie boskie doktryny, które, chyba tu brat przerwał w tym momencie, które... That firmly fix each book of the Bible in the truth of God które twardo, mocno e, przymocowują każdą księgę Biblii, umocowują księgę Biblii w, w prawdzie Boga. These two divine doctrines are restitution and the high calling or the song of Moses and the song of the Lamb from Revelation 15, 2 and 3. Te dwie boskie doktryny to restytucja i wysokie powołanie albo inaczej pieśń Mojżesza i pieśń Baranka z objawienia 15, 2, 3. And under the custody and charge of the sons of Merari. Czy tak, um, po, I pod opieką synów Merarego. Shall be the boards of the tabernacle and the bars thereof and the pillars thereof and the sockets thereof. Będą deski przybytko, drążki, słupy i podstawki oraz wszystkie sprzęty wraz z całą obsługą. And so you see that from the book of Numbers, uh, 30, verse 30, uh, chapter 3, verse 36, the, 3, 36, the sons of Merari were in charge of handling these things whenever they moved. 
że to synowie Merarego byli odpowiedzialni za zajmowanie się tymi rzeczami, kiedykolwiek one były przenoszone. The bars thereof, the pillars, the sockets. Deski, drążki, słupy. Which all typed the books of the Bible. A wszystkie one były typem ksiąg Biblii. So it follows then that they, the Merariite Levites, wynika z tego zatem, że oni, Lewici Merarici, had as to the Bible their charge all of the Gospel Age Levitical work, which the other Levitical groups did not have as to the Bible. As their... mieli, yes, mieli odpowiadali, jeśli chodzi o Biblię, pod swoją opieką to, za czego nie miały, nie miały grupy, inne grupy lewickie w odniesieniu do Biblii. That is the work of editing, publishing, transcribing and printing the Bible. To znaczy odpowiadali oni za dzieła redakowania, publikowania, przepisywania i drukowania Biblii. May the Lord have his blessings. O, niech Pan doda swoich błogosławieństw.